Ενεργοποιήστε τους υπότιτλους του κάθε βίντεο με αυτόν τον τρόπο για να ακούτε και να διαβάζετε συγχρόνως. Παναγία Κατονταμπηλιανή Ένα από τα σημαντικότερα χριστιανικά μνημεία της Ελλάδας. Γιατί όμως ονομάζεται Κατονταμπηλιανή? Ποιε είναι οι 99 φανέρες πύλες και γιατί η εκατοστή παραμένει αόρατη? Η επιβλητική Παναγία ή Εκατονταμπηλιανή είναι ένας από τους αρχαιότερους χριστιανικούς ναούς. Βρίσκεται στην παρικία, την πρωτεύουσα της Πάρου. Σε μικρή απόσταση από το λιμάνι και αναμφίβολα, πρόκειται για έναν από τους σπουδαιότερους και καλύτερα διατηρημένους ναούς στον ελλαδικό χώρο. Μάλιστα, έχει δύο ονομασίες, καταπολιανή και κατοταπηλιανή. Μέχρι πριν λίγα χρόνια επικρατούσε η άποψη ότι το πραγματικό όνομα του ναού είναι το πρώτο. Και τούτο γιατί βρισκόταν κατά την πόλη, προ το μέρο δηλαδή τη αρχαία πόλη. Και ότι το δεύτερο είναι δημιούργημα των λογίων του 17ου αιώνα που θέλησαν να δώσουν με αυτό περισσότερη μεγαλοπρέπεια στο ναό. Παρ' όλα αυτά, νεότερε έρευνε στι πηγέ απέδειξαν ότι και οι δύο αυτέ ονομασίε είναι σύγχρονε και βρίσκονταν σε παράλληλη χρήση από τα μέσα του 16ου αιώνα. Η ονομασία Καταπολιανή αναφέρεται για πρώτη φορά σε υπόμνημα περί Νάξου και Πάρου, του Δούκα, του αρχιπελάγου Ιωάννη Δέλτα, του έτους 1562. Ενώ η δεύτερη, εκατονταπηλιανή, μνημονεύεται σε έγγραφο του Πατριάρχη Θεολήπτου Β, του έτους 1586. Σύμφωνα με την παράδοση, κτήτορες του ναού της Παναγίας της Εκατονταπηλιανής είναι ο Άγιος Κωνσταντίνος και η Αγία Ελένη. Σήμερα η επίσημη ονομασία του ναού είναι εκατονταπηλιανή, η παράδοση που διασώζεται μέχρι σήμερα σχετικά με την ονομασία Κατονταπηλιανή έχει ως εξή. 99 φανερές πόρτες έχει Καταπολιανή. Η εκατοστή είναι κλειστή και δεν φαίνεται. Θα φανεί η πόρτα αυτή και θα ανοίξει όταν οι Έλληνες πάρουν την πόλη.